ഓൺലൈൻ മാരേജ് ബ്യൂറോയുടെ നിരന്തരമായുള്ള തട്ടിപ്പിനിരയായ അവസരത്തിൽ നിരവധി ആളുകളുടെ ക്യാഷ് നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള തട്ടിപ്പ് മാട്രിമോണികൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടി കൊണ്ടുവരണം ഈ മാട്രിമോണികൾ ദിനം പ്രതി പുതിയ സൈറ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാരണത്താൽ ഒരുപാട് നല്ല മാരേജ് ബ്യൂറോ ഇപ്പോൾ നഷ്ടത്തിലാണ് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് വിദേശ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളികളാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിവാഹം നടക്കാൻ ഈ അവസരം മുതലാക്കുകയാണ് കുത്തക മാരേജ് ബ്യൂറോ മുതലാളിമാർ ഇപ്പോൾ ഓർച്ചിൻ മാട്രിമോണി ഓൺലൈൻ മാരേജ് സൈറ്റിൻ്റെ തട്ടിപ്പിനിരയായ ക്യാഷ് നഷ്ടപ്പെട്ട് നിരവധി ആളുകൾ പ്രതിഷേധമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിനെതിരെ നടപടി കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പോൾ മാരേജ് സൈറ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മാരേജ് ബ്യൂറോ ആൻഡ് എൻ എൻ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി രവീന്ദ്രൻ സാർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു വീഡിയോ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഈ മേഖലയിൽ മറ്റ് കോഴ്സുകളോ മറ്റും പഠിക്കാതെ വന്ന ഒരു തൊഴിൽ മേഖല എന്ന നിലവിൽ കേരളത്തിലെ വിവാഹ ഏജന്റുമാരും ഏജൻസികളും കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവാഹ ഏജന്റുമാർ ആയിരുന്ന ബ്രോക്കർമാർ വിവാഹ ബ്യൂറോ എന്ന മേഖലയിലേക്ക് മാറി വരികയും പിന്നീട് മേട്രി മോണി എന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണത്തിൽ മാറി വരികയും ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായി കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാരണം ഇന്ന് പെണ്ണ് കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണുള്ളത് പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നൂറ് ആണുങ്ങൾക്ക് അറുപത് അറുപത് പെൺകുട്ടികൾ പോലും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഒരു പത്തോ ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പേ നൂറാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് പെൺകുട്ടികളുടെ സാഹചര്യം മാറി ഇന്ന് നൂറാണുങ്ങൾക്ക് അറുപത് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ എത്തിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാരണം മുൻകാലങ്ങളിൽ ചില സാധാരണ ബ്രോക്കർമാർക്ക് പെണ്ണ് കാണിക്കാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്ക് ബ്രോക്കർമാർ അല്ലെ മൂന്നാൻ അല്ലെ ദല്ലാൾ എന്നിവരെ കൂട്ടി പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്ന രീതി മാറി കാരണം ബ്യൂറോ എന്ന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബ്യൂറോകളിലെ ഓഫീസ് എന്ന നിലവിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ വന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് ആര് ബ്യൂറോക്കാർ മുഖേന ചെറുക്കനെയും കൂട്ടി പെണ്ണ് കാണിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഇത് തട്ടിപ്പ് എന്ന നിലവിലേക്ക് ഈ പിന്നെ ചില തെരങ്ങളെ തിരക്ക് എല്ലാവരും തിരക്കായി ആരും സമയമില്ല അപ്പൊ പോകാനും കണ്ടെത്താനും സമയമില്ല എല്ലാവർക്കും വിരൽത്തുമ്പിലൂടെ കല്യാണം നടക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് എന്ന ലെവലിലേക്ക് മാറ്റം വന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ അഡ്രസ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാട്രിമോണി വെബ്സൈറ്റ് വന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അഡ്രസ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചില മാരേജ് ബ്യൂറോകൾ മാറി വരികയും അത് സാധാരണ വരമ ചെറിയ വധുവിനെ കണ്ടെത്താൻ വരമ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ സാധാരണ ബ്രോക്കർമാർക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന രീതിയിൽ മാറി ഒരു സാധാരണ ഒരു ആയിരത്തി ആയിരം ആയിരത്തി ഒരു ഫീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം കല്യാണം നടത്താൻ നടത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി ഇവർ കൊടുക്കുന്ന പരസ്യത്തിന് കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഇവർക്ക് ഫീസ് അടച്ചുകൊണ്ട് കുറെ അഡ്രസ് കൈപ്പറ്റുന്നത് വി പി പി അയച്ചു കൊടുത്താണ് സാധാരണ മുൻകാലങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടത് വി പി പി അയച്ചു കൊടുക്കുക അഡ്രസ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നായർക്ക് തീയറതും തീയർക്ക് പൊലയറതും ബ്രാഹ്മിൻസിന്റെയും മുസ്ലിംസിന്റെയും ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെയും ബയോഡേറ്റ കൂലിപ്പണിക്കാർക്ക് വീട്ടക്കാരുടെ പെൺകുട്ടിയുടെ അഡ്രസ് ബയോഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ചില നമ്പർ വിളിച്ചാൽ കിട്ടാത്തത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയത് ഇങ്ങനെ പല അഡ്രസ്സും അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മേട്ടിമോണിക്കെതിരെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് മാരേജ് ബ്യൂറോ ആൻഡ് എൻസ് അസോസിയേഷൻ നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലും ഞാൻ സെക്രട്ടറി വന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ആ വന്ന ഒരു ആ സമയം മുതൽ തന്നെ ഈ മേഖലയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഒരുപാട് പരാതികൾ എനിക്ക് ഇത്തരം തട്ടിപ്പിനെതിരെ ഭാഗമായിട്ട് കബളിപ്പിക്കോട്ടെ എനിക്ക് പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാരേജ് ബ്യൂറോക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മാരേജ് ബ്യൂറോ അത് മുമ്പേ ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ലേബർ ഓഫീസ് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു കിട്ടി വിവാഹ പ്രോക്കർമാരെയും അതോരം ഏജന്റ് അനുസരിച്ച് ബ്യൂറോകളും സർക്കാർ ലേബറായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു വിവാഹ ബ്യൂറോ നടത്തുന്നവരെ കേരള ഷോപ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സിലും വിവാഹ ബ്രോക്കർ എന്നല്ലേ കേരള കൈത്തൊഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും സർക്കാർ ലേബർ അംഗീകരിച്ചു കേരള ഷോപ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ക്ഷേമതി ബോർഡിൽ ക്ഷേമം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അമ്പത് വിവാഹ ഏജന്റ് അമ്പത്തൊന്ന് വിവാഹ ഏജന്റ് ക്ഷേമതി അനുവദിച്ചു കിട്ടി അവസാനമായി പത്ത് പേർ തൊഴിൽ മാരേജ് ബ്യൂറോകൾക്ക് ഇ എസ് സി
കാരണം വെച്ചാല് വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പണ്ട് കാലങ്ങൾ പതിനാറ് വയസ്സില്ല വിവാഹപ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സായ പെൺകുട്ടി ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല മാറിയതിന്റെ ഭാഗമായി പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹപ്രായം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പതിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ തേ പണിക്കാർ സംബന്ധിച്ചോളം വാർ പണിക്കാരൊക്കെ സംബന്ധിച്ചോളം പെണ്ണ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ കൂടി വരുന്നു കാരണം പെൺകുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി വന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സാധാരണ പൊലിപ്പണിക്കാരുടെ മക്കൾ പൊലിപ്പണിക്കാരൻ വേണ്ട തേ പണിക്കാരെ അവർക്ക് തേ പണിക്കാർ വേണ്ട വാർ പണിക്കാരെ മക്കൾക്ക് വാർ പണിക്കാർ വേണ്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ട സർക്കാർ ജോലി അതോടൊപ്പം കുടുംബശ്രീ എന്നുള്ള മേട്രിമോണി മേഖല കടന്നു വന്നെങ്കിൽ പോലും കുടുംബശ്രീക്കാരെ ഒട്ടുമക്കാൻ സാധാരണക്കാരായ അവരെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ മക്കൾ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു സാധാരണക്കാരായ പിന്നെ തേപ്പോണി വാർപ്പോണി ഡ്രൈവർമാരോ പ്രപ്പോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സർക്കാർ ജോലിക്കാരൻ മാത്രം മതി എന്നാൽ ഈ മേട്രിമോണികൾ സർക്കാർ ജോലിക്കാരെ പ്രപ്പോസൽ മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ലെവലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ ഈ കുടുംബശ്രീ അതും പറയുന്നില്ല കാരണം ഗെയിം വലിയ വലിയ കുത്തക മേട്രിമോണികളിൽ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയവരെ പ്രപ്പോസലെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാർക്ക് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരക്കാർക്ക് കാസർഗോഡ് പ്രപ്പോസൽ അയച്ചു കൊടുത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം വെളിഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ നാലായിരം അയ്യായിരം അടക്കും മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ വെളിഡിറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ടാവും ഈ കട്ടായി വീണ്ടും പുതുക്കണം ഈ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മുമ്പിൽ കുത്തിയിരുന്നതെന്നും മരുന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവരെ പൈസ കട്ടായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ മേട്രിമോണി മേഖല നടക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സത്യമായി കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന സാധാരണ ബ്രോക്കർമാരായ ഏജന്റുമാർ സംബന്ധിച്ചോളും നല്ല രീതിയിൽ ഒറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി ജോലിയും ബ്യൂറോകൾ സംബന്ധിച്ചോളും ഇന്ന് അവരെ ബിസിനസ് അല്ലെ അവരെ ജീവിതം അല്ലെ ഈ മേഖല വളരെയധികം കഷ്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ബ്യൂറോക്കാർക്ക് പോലും കബ്ലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിലവിലേക്കുള്ള ഈ പിന്നെ പല പ്രചരണങ്ങളും തട്ടിപ്പ് ഈ ഈ ഏതാണ് ചില ഈ തട്ടിപ്പ് സാധാരണ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല രീതിയിൽ കല്യാണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബ്യൂറോകളും ബ്രോക്കർമാർ നാട്ടിലുണ്ട് അവർ നിലനിൽപ്പം കൂടി ഉണ്ടാവണം എന്ന നിലവിലേക്കാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ സേവനം എന്നില്ല കേരള സ്റ്റേറ്റ് മാരേജ് ബ്യൂറോ ആൻഡ് ഏജൻസ് അസോസിയേഷന്റെ മെമ്പർ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മെമ്പർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് മാരേജ് ബ്യൂറോ ആൻഡ് ഏജൻസ് അസോസിയേഷൻ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുക കേരള പതിനാല് ജില്ലയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ ജില്ലയും പത്തും അമ്പതും അതിൽ കൂടുതൽ മെമ്പർമാർ നിലവിലുണ്ട് അപ്പൊ സത്യമായ കല്യാണം നിലവിലെ മിതമായ ഫീസും മിതമായ കമ്മീഷനുമായി സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണം നടത്തി നല്ല പിന്നെ സത്യ അന്വേഷണം നടത്തി നല്ലൊരു സേവനം നടത്താൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ സംഘടന ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിനൊപ്പം പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘടന നിലവിലേക്ക് എല്ലാ ജില്ലകളിലും അസോറിയം മെമ്പർമാർ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാരേജ് ബ്യൂറോ നിലവിലേക്ക് മീഡിയേറ്റർ മേട്രിമോണി മാരേജ് ബ്യൂറോവും അതോടൊപ്പം സുതാര്യമായി നല്ല രീതിയിൽ സേവനം നടത്തി ഒരു മാട്രിമോണി മീഡിയേറ്റർ മാട്രിമോണി നിലവിലേക്ക് ഒരു മാരേജ് മാട്രിമോണി വെബ്സൈറ്റും നമ്മുടെ സംഘടന രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം മെം സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം അമിതമായ ഫീസ് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ആവശ്യം ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് മേരിയ സോർട്ട് മീഡിയേറ്റ് മേട്രിമോണി സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതോടൊപ്പം നിങ്ങളെ നല്ലൊരു സേവനം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ സംഘടന ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നിങ്ങളെ സജീവമായ സപ്പോർട്ടും സഹായവും സഹകരണവും ഉണ്ടാവണം കാരണം ഇതുവരെ തട്ടിപ്പും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പെടാതെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് മാരേജ് ബ്യൂറോ ആൻഡ് ഏജൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ മെമ്പർമാർ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായി വധുപരമായി കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇടപെടണമെന്നും നമ്മുടെ മെമ്പർമാർ വാതു വല്ല വീഴ്ചമ്പം സംഘടന ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഒക്കെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യം സംഘടന ചെയ്യുമെന്നും അതോടൊപ്പം സർക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ മേഖല വരുന്ന ഈ തട്ടിപ്പിനെ ശക്തമായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ സംഘടന എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും തട്ടിപ്പിനെതിരെ സംഘടന മൂന്നാല് വർഷമായി നടത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഈ സമര ഈ പരിപാടിയെ സർക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നിവേദനം കൊടുക്കുകയും അത് തുടർന്ന് നടപടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം നിങ്ങളെ പോലെ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയും ഈ സംഘടനക്ക് പ്രജ സംഘടനകളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്നും പിന്നെ സജീവമായ സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ നിയമപരമായ ഏത് കാര്യത്തിനും സംഘടനകളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും ഈ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മള് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇത് സംബന്ധമായ പത്രത്തിന്റെ മാതൃമയുടെ പേപ്പർ കട്ടിങ്
തുടർന്ന് നടപടിയായിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം കയ്യേറ്റം ഭീഷണി ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഭീഷണി ഒന്നും ഞാൻ എന്നെ വഴങ്ങി കൊടുത്തില്ല കാരണം ഈ തട്ടിപ്പ് ഞമ്മ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് അന്നേരം പലരും അത് എന്നെ എന്നോട് വളരെ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയല്ല തട്ടിപ്പ് നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ തട്ടിപ്പാണ് തെളിയിക്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം കർമ്മ ന്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഇതിലൂടെ തട്ടിപ്പ് പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷം സജീവമായിട്ട് സമരപരിമ നിയമപരമായിട്ട് ഇത്തരം തട്ടിപ്പിനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഈ വസ്തു നിങ്ങൾ